Dari lokasi yang terpencil di negara bagian New Mexico ini, pilot drone Predator Angkatan Udara Amerika Serikat membidik tersangka teroris. Program kontra teror gedung putih ini telah lama dikritik aktivis HAM. Saying just trust us, we have high standards, we're doing the best that we can, really isn't enough, and that they need to be disclosing more. Maret lalu pemerintah Obama berjanji mempublikasikan laporan yang menyebutkan jumlah korban tewas akibat serangan drone, baik teroris maupun warga sipil. Laporan akan mencakup serangan drone di luar wilayah konflik seperti Irak, Afghanistan, dan Suriah yang diluncurkan sejak 2009. We wouldn't even acknowledge publicly that these things were taking place. So the fact that we are now in a position on a regular, routinized basis to publish the results and to quantify the totals about the impact of these operations, I do think represents substantial progress in the direction of transparency. Aktivis HAM menilai langkah ini tidak cukup. Aktivis HAM mendesak agar pemerintahan Obama tidak hanya mempublikasikan jumlah korban serangan drone, melainkan juga menjelaskan parameter serangan. Misalnya, siapa yang menjadi sasaran dan apakah yang bersangkutan merupakan ancaman. Menurut pengamat, selama ini kebijakan Presiden Obama dalam menggunakan drone merupakan kebijakan main hakim sendiri. The Obama administration has almost completely foregone an effort to capture and detain and get intelligence from these terrorists. Instead, it's unilaterally decided that it's going to be the judge, jury, and executioner. Meski demikian, ia berpendapat drone menjadi alat yang efektif untuk menghadapi teroris di wilayah yang pemerintahnya enggan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat atau tidak mampu memberantas teroris, seperti Yaman dan Pakistan. Sebab serangan drone meminimalisir jumlah korban warga sipil dibanding aksi militer konvensional. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.